ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ന്യൂ ക്ലാസ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സീവർ ഏജ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ സീവർ അപ്പർ ടെൻഡൻസസ് നിന്നും എസ് എസ് സി ജെ ഇ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് കെ ഡബ്ല്യു എക്കും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും ഈ ഒരു പാട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ സോ മൂവിംഗ് ഇൻ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രാപ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ടു എന്തിനാണ് നമ്മൾ ട്രാപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിവെന്റ് ദ എൻട്രി ഓഫ് ഹോൾ ഗ്യാസ് ഇൻ ദ ഹൗസ് റെസ്ട്രിക്ട് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ പ്രൊവൈഡ് എ പാർഷ്യൽ വാക്കം ട്രാപ് ദ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് നമ്മൾ ട്രാപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിവെന്റ് ദ എൻട്രി ഓഫ് ഹൗൾ ഗ്യാസ് ഇൻ ദ ഹൗസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ടു പ്രിവെന്റ് ദ എൻട്രി ഓഫ് ഹൗൾ ഗ്യാസ് ഇൻ ദ ഹൗസ് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും വേണമെന്നുണ്ടാവില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ The means of access for inspection and cleaning of sewer line is known as Cleaning and inspection are the same as we have to access the access to the access to the Option A is inlet, Option B is manhole, Option C is drop manhole, Option D is catch basin So it is manhole Now what is the inlet? The inlet is the sewer lake water Receive the sewer lake water We have to receive the sewer lake water Drop manhole is the sewer line ഡയമീറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡ്രോപ്പിംഗ് പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് സ്മോളർ ഡയമീറ്ററിൽ നിന്ന് ഡയമീറ്റർ ഡ്രോപ്പിംഗ് പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്മോളർ ഡയമീറ്റർ ടു ഹയർ ഡയമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മളൊരു ഡ്രോപ്പ് പൈപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഡ്രോപ്പ് പൈപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്ന മാൻഹോളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡ്രോപ്പ് മാൻഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പോർഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന മാൻഹോളാണ് ഡ്രോപ്പ് മാൻഹോൾ ഇനി ക്യാച്ച് ബേസിൻ എന്താണ് ക്യാച്ച് ബേസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെക്ടാംഗുലർ ബേസിൻ ആണ് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സീവർ ലൈനിലെ വാട്ടറിനെ ഒന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതായത് ഗ്രിഡും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടറിനെ സീവർ ലൈനിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാച്ച് ബേസിനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്യാച്ച് ബേസിന്റെ അടിയിൽ ഇതൊരു റെക്ടാംഗുലർ ബേസിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഈ സെഡിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഈ റെക്ടാംഗുലർ ബേസിനാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രിഡും സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ സെഡിമെന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും വാട്ടർ സീവർ പൈപ്പിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പൈപ്പ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഇൻ ദ ഹൗസ് ഡ്രെയിനേജ് ടു പ്രിസേർവ് ദ വാട്ടർ സീൽ ഓഫ് ട്രാപ്പ് വാട്ടർ സീൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൈപ്പിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആൻറ്റി സിഫണേജ് പൈപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻറ്റി സിഫണേജ് പൈപ്പ് പല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പേപ്പറിൽ കാണാറുണ്ട് ഇനി എന്താണ് വെൻറ്റ് പൈപ്പ് വെൻറ്റ് പൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രെയിനേജിൽ നിന്നും ഒരു പൈപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ടു ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ റൂഫ് അതിന് പറയുന്ന പ്രൊയറാണ് വെൻറ്റ് പൈപ്പ് വെൻറ്റ് പൈപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വെൻറ്റിലേഷന് വേണ്ടിയാണ് പേര് പോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വേസ്റ്റ് പൈപ്പാണ് വേസ്റ്റ് പൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജിന് കൊടുക്കുന്ന പൈപ്പാണ് വേസ്റ്റ് പൈപ്പ് സോയിൽ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിൽ നിന്നും സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലേക്കുള്ള കണക്ഷനെയാണ് സോയിൽ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റും സോളിഡ് വേസ്റ്റും ഈ പൈപ്പിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എ ട്രാപ്പ് വിച്ച് അഡ്മിസ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫ്രം ഫ്ലോഴ്സ് ഓഫ് ബാത്ത് ആൻഡ് കിച്ചൺ ഈസ് കോൾഡ് ബാത്റൂമിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ കിച്ചൺ ഫ്ലോഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള വാട്ടറിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ട്രാപ്പിൻ്റെ പേരാണ് നഹാനി ട്രാപ്പ് ഇനി മറ്റുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇൻ്റർസെപ്റ്റിൻ ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗസ് ഡ്രെയിനേജിൻ്റെയും മുനിസിപ്പൽ സീവൻ്റെയും ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന ട്രാപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റിൻ ട്രാപ്പ് ഗള്ളി ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൗസ് ഡ്രെയിനേജിൻ്റെയും സ്റ്റോൺ വാട്ടർ ഡ്രെയിനേജിൻ്റെയും ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന ട്രാപ്പിൻ്റെ പേരാണ് ഗള്ളി ട്രാപ്പ് ദെൻ എസ് ട്രാപ്പ് എസ് ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന ട്രാപ്പാണ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ദ എൻട്രി ഓഫ് ഹൗൾ ഗ്യാസസ് അപ്പോൾ എസ് ട്രാപ്പ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് യൂറോപ്യൻ ടൈപ്പ് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിലാണ് എസ് ട്രാപ്പിൻ്റെ അതേ ഫംഗ്ഷനിൽ
സോയിൽ പൈപ്പും വെൻറ്റ് പൈപ്പും ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് എ സീവർ വിച്ച് റിസീവ് ദ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഹൗസ് സീവർ ഇസ് കോൾഡ് ഒരുപാട് വീടുകളിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സീവറിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് സോ ഈ ഡിസൈൻ ഒന്ന് നോക്കുക ഇതിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലാറ്ററൽ സീവർക്ക് ദെൻ ടു മെയിൻ ബ്രാഞ്ച് സീവർ ദെൻ മെയിൻറ്റൻ സീവർ അതിൽ നിന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പാണ് ഔട്ട് ഹോൾ സീവർ സോ റിസീവ് സീവർ വിച്ച് റിസീവ് ദ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഹൗസ് സീവർ ഈസ് കോൾഡ് ലാറ്ററൽ സീവർ ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് മനസ്സിലോട്ട് വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ മാൻഹോൾ ഈസ് ജനറലി പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് മാൻഹോൾ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് എവിടെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബെൻഡിലാണ് ജംഗ്ഷനിലാണ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓൾ ദി എബോ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ കൊടുക്കും ബെൻഡിൽ കൊടുക്കും ജംഗ്ഷനിൽ കൊടുക്കും ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്രേഡിയൻ്റിലെല്ലാം മാൻഹോൾസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡി സിഫോണേജ് പൈപ്പ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ആൻഡി സിഫോണേജ് പൈപ്പിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ സെൽഫോണിക് ആക്ഷൻ്റെ എന്താണ് ആൻഡി സിഫണേജ് പൈപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആൻഡി സിഫണേജ് പൈപ്പ് എന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ആൻഡി സിഫണേജ് പൈപ്പ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എന്താണ് മെയിൻ സോയിൽ പൈപ്പ് ബോട്ടം ഓഫ് പി ട്രാപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ടോപ്പ് ഓഫ് പി ട്രാപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ക്ലോസറ്റ് ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക സോ ജസ്റ്റ് ഞാൻ അതൊന്ന് പറയാം ഇത് അപ്പർ ഫ്ലോർ ഇത് ലോവർ ഫ്ലോർ ആണെന്ന് കണക്ട് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അപ്പർ ഫ്ലോറിൽ കൊടുക്കുന്ന വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ഫ്ലോറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ എയിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാണ് വേസ്റ്റ് പൈപ്പിലൂടെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പൈപ്പിനെ അതായത് വേസ്റ്റ് പൈപ്പും വാട്ടർ ക്ലോസറ്റും തമ്മിലുള്ള കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പിനെ നമുക്ക് ബ്രാഞ്ച് പൈപ്പ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ പൈപ്പ് എന്നോ വിളിക്കാം ഓക്കെ സോ ഈ ബ്രാഞ്ച് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ അപ്പർ ഫ്ലോറിൽ നിന്നും വരുമ്പോൾ താഴെയുള്ള ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫിക്സറിലേക്ക് ഫിക്സറിലോട്ടുള്ള വാട്ടർ ബ്രാഞ്ച് പൈപ്പിലേക്ക് ബ്രാഞ്ച് പൈപ്പിൽ നിന്ന് എയർ സെക്ക് ചെയ്യുകയും ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫിക്സറിലെ വാട്ടർ സീൽ ലെവലിനെ അത് വാട്ടർ സീൽ ലെവലിനെ അത് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള വാട്ടർ സീൽ സൈഫോണിക് ആക്ഷൻ കാരണം ഈ വാട്ടർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് 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 പറ്റും വാട്ടർ വാട്ടർ സീൽ ലെവല് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ അത്തരം കേസുകളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ച് സീവറിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്രാഞ്ച് സീവറിൽ പി ട്രാപ്പിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ഡയമീറ്റർ പൈപ്പ് വെൻറ്റ് പൈപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ വെൻറ്റ് പൈപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഈ വെൻറ്റ് പൈപ്പിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ എയർ ഇവിടെ നിന്ന് വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് പൈപ്പ് എയർ സെക്ക് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ വെൻറ്റ് ഈ ആൻറ്റി സിഫണേജ് പൈപ്പ് വെൻറ്റ് പൈപ്പിൽ നിന്നും എയർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ആൻറ്റി സിഫണേജ് പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ ഡയമീറ്റർ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് കേട്ടോ ആൻറ്റി സിഫണേജ് പൈപ്പ് അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റി സിഫണേജ് പൈപ്പിൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെൻറ്റിലേറ്റിംഗ് ആക്ഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ വെൻറ്റ് പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെൻറ്റ് പൈപ്പായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് എയർ ഇതിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് സോ ആ സൈഫോണിക് ആക്ഷൻ അവിടെ ഇല്ലാതെ ആവും സൈഫോണിക് ആക്ഷൻ ഇല്ലാതാവും മീൻസ് സൈഫോണിക് ആക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ എയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ വാട്ടർ സീ ലെവല് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകും സോ ആൻറ്റി സിഫണേജ് പൈപ്പ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് പി ട്രാപ്പ് അപ്പോൾ പി ട്രാപ്പും ക്യൂ ട്രാപ്പും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഒരു സെഷനിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് വാഷ് ബേസിൻ എബോ ഫ്ലോർ ലെവൽ ഫ്ലോർ ലെവലിന് മുകളിലുള്ള ഹൈറ്റ് ഓഫ് വാഷ് ബേസ് അതായത് വാഷ് ബേസ് നമ്മൾ ഫ്ലോർ ലെവലിന് എത്ര ഉയർത്തിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആൻസർ സെവൻറ്റി